Всем большой привет! Меня зовут Ирина Тарейла. Сегодня я бы хотела рассказать вам свою историю поступления в Фахухшуле Майнц, а именно Фахухшуле это типа института, да, для тех, кто не разбирается, не понимает, что это такое. Это ниже уровня университета, то есть это как институт у нас. Вот. И э, история в том, что я на протяжении долгих лет хотела туда поступить, но постоянно не решалась и думала, что меня никто никуда не возьмет, потому что я недостаточно креативна, недостаточно крутая для этого, потому что мне казалось, что там могут учиться только люди, которые действительно могут. Вот. Эту историю я хочу увековечить, поэтому я решила записать это видео для того, чтобы не забыть, как это все было, но и также, чтобы вы были в курсе вообще, что у меня происходит, потому что многие люди спрашивают, что я изучаю и чем я вообще занимаюсь. Ну и на эту тему сегодня будет видео. Началось с того, что я давно поступила уже в университет Мэнца, и я на протяжении нескольких лет там училась. Ну как училась? Это нельзя назвать такой настоящей учебой, потому что... Изначально все началось с того, что я поступила на курс языковой туда, то есть подготовительный курс для людей, которые планируют учиться потом в университете в Унимайц. И тогда нужно было выбрать какой-либо предмет, и я пальцем в небо тыкнула, я записала себя на политик Висеншафт. И что-то было у меня еще, я даже не помню, что конкретно. Вот. И, естественно, я не планировала это учить, но почему-то на тот момент мне почему-то показалось, что почему бы и нет. Так как я училась до этого в России в лингвистическом институте, то у меня так вышло, что после того, как мои документы признали, я могла учить только гайсты с визеншафтами, то есть гуманитарные науки. После этого я решила оставаться в университете Майнц на социологии, и дополнительный факультет у меня был, то есть гуманитарные науки у нас в Майнц нельзя учить отдельно, если ты гуманитарий, то тебе обязательно нужно выбрать два направления, то есть одно будет основное, а второе будет такое побочное. Вот, настоящий вообще крах всем мозгам, мне кажется, вообще, ну, не об этом. Я выбрала второй фах, у меня, то есть это называется кернфах, он байфах, и вот байфах я выбрала вершафт, это экономика. Не в зуб ногой, что, как говорится, я абсолютно вообще не помнила ничего вообще математического, потому что на тот момент я уже закончила школу 5 лет назад, и хоть я и училась в физмате, когда-то было это давно, тем не менее математика из меня вообще полностью вышла. Я не скажу, что я вообще была каким-то математом таким э, закоренелым, но э, дело в том, что я все равно любила математику, и мне это доставляло все равно какое-то удовольствие. Э, мне не особо нравилось там, мне было не особо интересно, мне не нравилось э, вообще моя, сам, мое самоощущение там. Мне не нравились преподаватели в большинстве своем, мне было неинтересно. Потом уже, когда я познакомилась с одной девочкой, уже через пару-тройку так семестров, она мне сказала то, что социологию, которую учат в Унимайнс, это, в принципе, какая-то другая социология, то есть по сравнению, например, с Франкфуртом, во Франкфурте интереснее изучать социологию. Ну, то есть это как бы она сказала, что большинство людей вот считают так. И э, мне было неинтересно, мне было скучно, несмотря на то, что я что-то для себя, конечно, вытащила из этого предмета. И я что-то, какие-то, конечно, я развивалась в это время, что было супер важно, то, что у меня, я начинала как-то коммуницировать с людьми, я себя по-другому стала ощущать. И какие-то комплексы у меня ушли, если я раньше думала, что я какой-то забитый ауслендер, иностранка, да, которая в углу должна сидеть, то у меня как-то постепенно эти комплексы все начали проходить, и я поняла, что... Не в этом, собственно говоря, счастье. Вот. И эм, я начала учить, и мне казалось, что это не то, не все, не пятое, не десятое, как-то это мне было вообще не мое. Я думала, что мне надо чего-то предпринять. Но под лежачий камень вода не течет. И я, конечно, попыталась что-то поменять. И у меня была такая мечта, которая наконец-то сбылась. У меня была мечта поступить в Фахух Шуле Майнц на медиан дизайн. Я слышала про это, мне многие про это говорили. И в чем суть была медиан дизайна? Это все, что связано с, с визуальной графикой. То есть, грубо говоря, это все, что мы видим на экране телевизора, компьютера и так далее. 
И я когда узнала, что это вообще есть, я начала интересоваться, начала смотреть как-то, что вообще к чему. И я познакомилась, в принципе, с, примерно со структурой учебы. Но для того, чтобы туда поступить, нужно было пройти огонь, воду и медные трубы. Это был год назад. Я пришла в эту фахухшуле, посидела там, послушала. Там было очень много креативных, креативных людей которые уже давно знакомы с камерой, уже давно знакомы с шнитом, то есть вот нарезкой видео, со многими разными программами, с анимаци... анимационными программами. То есть люди были в теме, я нет. Экзамен состоял из нескольких частей, и я почему-то была уверена, что у меня не получится. К тому же дело в том, что в Унимайн своя система анаркинингов, то есть своя система подтверждения дипломов. И проблема была в том, что мне нужно было опять подтверждать все свои документы в очередной раз ходить в Ауслендер Бухерде, чтобы мне поставили штампы, что мои документы действительны, и отправлять это вот все в Униасист, и заверять эти все документы, и ждать ответа, и платить деньги, и вот это вот все накладывалось, 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 плюс к тому же вот эти все экзамены, плюс э, куча потраченных все равно денег, потому что э, это все, вся креативщина обычно очень дорого всем обходится, и я решила, что надо остаться лежать камнем, и, по, по, точнее, просто поплыть по течению. Течением было остаться в университете. Да, конечно, университет предполагает, что у вас какие-то огромные, там, неземные шансы должны быть в жизни. То есть, я не знаю, насколько это так, но как бы считается, да, что если ты закончил университет, все пути тебе открыты. Мне кажется, что это на самом деле не особо так, но как бы, я считаю, что человек сам движется в том направлении, куда хочет, и неважно, здесь какое у него образование, даже без образования можно много что сделать, даже в Германии. Вот, и в конечном итоге я решила остаться в Unimind и поменяла свое образование на Erzingswissenschaft, и у меня дополнительный факт был Buchwissenschaft. Erziehungswissenschaften – это была эм, педагогика. Мне уже доставляло это все удовольствие до того момента, пока я не встретилась с одной со своей знакомой, девочкой-подружкой, которая попросила меня снять один видеоролик. И это было опять для меня толчком, потому что ну, я рассказала ей про то, что когда-то я хотела поступить на медиан дизайн, и что это была моя мечта, но так как я струсила, я решила остаться здесь, и вроде как меня уже все устраивает, но, конечно, особенно не скажу, что мое, но вроде как учусь и прибивающе, вроде как все идет. И она мне сказала, что... Она увидела, как я режу видео, как я это все накладываю. В принципе, ничего такого сверхъестественного не делала, но, как я поняла, это произвело какое-то впечатление. И я подумала, что мне нужно с этим идти дальше. Также в тот же момент, то есть я подумала, что мне нужно попробовать в очередной раз. Понимала, сколько это волокиты, то есть бумажная и всяческая волокита. Это было просто очень много всего. То есть я знала, сколько мне придется преодолеть для того, чтобы поступить. И э, в тот же момент мне почему-то начали сразу мои, мои друзья, мои знакомые, то есть кто меня знает, кто меня смотрит, наверное, знает, что я заядлый инстаграмщик, и у меня в инстаграме очень 100-500 всегда фотографий, вот, каждый день. И в инстаграме я как раз э, выставила какие-то фотографии, и мне одна девочка написала то, что это твое, то есть вот все интерактивное, грубо говоря. И моя подруга тоже мне написала в тот же буквально период времени, то есть это буквально было вот, это буквально несколько дней было, то есть 4 дня, когда все начали со всех сторон меня долбить и подталкивать в то направление. Я подумала, что окей, я попробую. Началось все с того, что я пришла в очередной раз, во второй же раз на Forbearitungs какой-то там курс, то есть это был курс подготовительный для тех, кто будет сдавать Первую, которые хотят поступить, и там рассказывалось про то, как будет проходить вообще все поступление. Дело в том, что если в университете вас берут в университет по вашей номеру с клаузу, то есть вот по НЦ, по вашей оценке, а потом уже в процессе учебы вас могут отсекать, то есть если вы не подходите, если вы не вытягиваете, то идите, то здесь все устроено наоборот. Здесь, чтобы пробиться туда, чтобы поступить, надо очень много усилий приложить, и это сложнее, самое сложное, как бы туда прорваться. Я очень сильно была уверена, что меня никто никуда не возьмет. И когда я пришла на, на подготовительный вот этот курс, там было человек 40. 
Таких курсов было где-то примерно три. Я не знаю, сколько человек было на тот момент вообще в планах, сколько человек проходили первый, первую стадию экзамена. Я даже не хочу представлять, потому что всего учебных мест, насколько я знаю, тоже 40. А дней таких подготовительных, как я сказала, уже было три. На этом собрании нам рассказывали о том, что как будет проходить вообще поступление. Первое, нужно было сдать папку свою с типа портфолио с 10 работами. Что могло подходить под, под описание? То есть это могли быть все вообще визуально, дигитально, всякие разные вообще фотоснимки, иллюстрации, всякие там картинки, коллажи, там всякие оригами приклеенные на бумагу. Короче, все вообще, что душе угодно, можно было туда присобачить. Но проблема моя была в том, что я толком ничего не умею рисовать, я не умею, ну, я умею срисовывать, но я не училась этому никогда, и мне не хватало этого навыка для того, чтобы действительно забабахать Мону Лизу. Поэтому я решила, что атаковать я буду своими инстаграмными фотками. Я, в принципе, сделала папку с свои, своими фотографиями. Основная масса их была в квадратном формате, потому что меня очень сильно привлекают эти формы. Вот. Папка должна была быть большая. Я даже вам сейчас покажу, насколько большая. Вот такого размера у меня была папка. Это папка размера А2, то есть это еще не самая большая, которую сдавали. И э, в эту папку нужно положить, как я уже была сказала, 10 работ. Работы не должны были связаны быть между собой какой-то тематикой, но тем не менее мне хотелось как-то связать все это, потому что я не хотела, чтобы это было просто какая-то папка, куда я накидала просто свои фотографии кучей. То есть это должно было быть все идеально оформлено. То есть вот вам как пример. Вот так вот выглядит это. На этом собрании я увидела очень много разных папок, у кого что было в папках, вы себе не представляете. Это были такие действительно люди-творцы. Там они рисовали такие классные вещи, и я понимала, что насколько вообще у меня нелепое отставание с этими людьми, и насколько вообще они классно рисуют, насколько много они могут по сравнению со мной. Потому что у меня было все, в принципе, на тот момент у меня не было вообще папки, да? И у меня даже не было идеи, что я могу сделать. И я после этого собрания, я пришла просто в жутком ужасе, потому что я не понимала, что я могу вообще сделать. У меня была просто истерика. Я очень сильно переживала, я пыталась где-то что-то найти, мне нужна была муза. Я ходила в поиски этого светлого чувства, когда у тебя что-то рождается внутри тебя, но нифига не рождалось. И я начала выбирать свои фотографии самые удачные, и у меня была самая основная фотография, которая, в принципе, с которой все и началось. Yes. Это была фотография вот этой розы. С этой фотографией все началось, и все начало складываться в такую мозаикой просто. Фотографию розы я увидела, и я понимала, что это моя любимая, одна из моих любимых фотографий, которую я делала. Не знаю, что в ней особенного, для меня это особенная фотография. И когда я увидела, я сразу, конечно, вспомнила про маленького принца. И я начала перечитывать маленького принца, и у меня уже была, как я говорю, папка с фотографиями подготовлена, которые действительно фотографии, которые я люблю, и для меня они что-то значат. И, о боже, это было просто сногсшибательно, когда я в каждой цитате в «Маленьком принце» находила что-то такое, что имело отражение в моих фотографиях. То есть, если «Маленький принц» там ценил да, эту розу, то у меня сразу, естественно, то есть это в принципе была зацепка с маленьким принцем первая, но потом все нарастало и нарастало, например, то, что как начиналась сама книжка, когда этот э, главный герой, да, мужчина, когда он говорит, рассказывает о том, что в возрасте 6 лет, когда он был маленький, ему взрослые сказали не рисовать, а заняться чем-то действительно полезным и умным, э, арифметикой, географией, геометрией и так далее, и он бросил эту затею и не стал художником. И у меня до сих пор мурашки по коже, потому что это было сногсшибательное вступление для моей папки. И все мои кадры, например, дома, которые я фотографирую в неимоверном диком огромном количестве, все мои фотографии, которые для меня связаны как-то с любовью, грубо говоря, в большом смысле, и всякие разные другие вещи, например, закаты, все сложилось в одну кучу и... Это просто было для меня 
об, обалденное ощущение, когда у тебя наконец-то что-то появляется, какая-то идея и какая-то такая нереальная вещь. Я не знаю, как это описать. Это было очень здорово, это было дикое счастье. Я ревела страшно, потому что это было ужасно эмоционально для меня. Я не могла успокоиться, когда я каждый раз находила какую-то подходящую цитату, все более и более подходящую. Это было просто очень нелепое ощущение, такое неземное просто. Я не знаю, как это описывать, я уже сказала, что это просто было супер. И я начала это делать дальше и дальше. Мне помогали очень сильно мои друзья, моя мама, мой муж. Все помогали, потому что мне нужна была поддержка, мне нужно было какое-то направление. И э, подруга помогала мне клеить эту папку. Я нашла фотографии какие-то, которые подходили по тематике, по цитатам, и которые совпадали действительно с цитатами из «Маленького принца». И меня эта тема начала затягивать, затягивать и затягивать. Don't, 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 don't.